বড় শপিং মল নাম করা স্টল গুলোতে আপনি গান চলতেছে মিউজিক চলতেছে এতটুকু সুপ্রিয়া নেই আল্লাহ যদি এক नाराज হয়ে যান তপস করে ফেলে দিবেন ব্যবসা রমজানের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত শপিং মল গুলোতে গান বাজনা মহিলাদের বেপর্দা ঘোরাফেরা কে বলেছে আপনাকে ঈদের পোশাক কে এখানে আনতে বলছিলাম ব্যবসার মৌসুম এটা বলে সে তারপরে পোশাকের দিকে যাচ্ছি ব্যবসার মৌসুম বানিয়ে কি হলো সবে কদরের মর্যাদা চলে গেল গত বেজোর রাত্রিতে ভাবছিলাম ওই আলেমগুলো কোথায় গেল যারা সবে বরাতের রাতের রাত উদযাপনের জন্য টেলিভিশন মিডিয়া চিল্লায় পাল্লায় সব একবারে এক করে ফেলেছে আর যারা বলে যে না সুন্নতের খেলাপ তাদের বিরোধিতা করার জন্য কোমর কষে লেগেছে আজকে তারা কোথায় রামাজানের শেষ দশকের পাঁচটা বেজোর রাতে সহি সুন্না দ্বারা প্রমাণিত রসুসন ইবাদত করেছেন উম্মতকে বলেছেন ইবাদত করার জন্য লাইলাতুল কদর তালাশ করে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এই মহৎ রাতের ফজিলত থেকে বঞ্চিত তারা কেন করছে কেন বলেন এখন অথচ সবে বরাতের মধ্যে তো একেবারে শো করে প্রচার করা হচ্ছে একুশা রাত্রিতে তেইশা রাত্রিতে কারখানাগুলোতে ছেলেরা তো নামাজ পড়বে দূরের কথা রাত্রি জেগে বেগ বানায় বেল্ট তৈরি করতেছে আর গান শুনতেছে বেজোর রাত কদর রাত্রি অথচ সে গান শুনে আর মাল তৈরি করতেছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হবে এখন গরম সিজন যত কামাই করা যায় আশেপাশে অনেক দোকান খোলা থাকে কি জন্য তার এবাদত করতে আসবে না মসজিদে তাহাজ্জত পড়তে আসবে না তার এখন কামাই করবে বেজোর রাত্রিতে কদর রাত্রি কি কামাইয়ের রাত দুনিয়ার কামাইয়ের রাত না এবাদত সব কামাইয়ের রাত তারা হতভাগা তারা দুর্ভাগা তাদের এই টাকা পয়সায় হয়তো আল্লাহ কোনো বরকত দিবেন না এই জন্য জাতীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত আমরা মনে করি শেষ দশকে অন্তত শেষ দশকে প্রত্যেকটা শপিং মল এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাগরিবে পর থেকে বন্ধ থাকবে শেষ দশক পুরোটা না পারলেও বেজোর রাত্রি যে পাঁচটা আছে মাগরিবে পর থেকে প্রত্যেকটা শপিং মল দোকান কারখানা কাজকর্ম পোর্টাল বন্ধ সবে ভারত নামে বেদাতি অনুষ্ঠান পালনের জন্য যদি সরকারি ছুটি ঘোষণা হতে পারে একেবারে রাত থেকে নিয়ে সারা দিন পর্যন্ত কদর রাত্রির জন্য সন্ধ্যা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত কেন বন্ধ ঘোষণা হবে না এটা আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে এই কাজটা করা হয় যতদিন রাষ্ট্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত না হয় আমরা যেন প্রত্যেকটা ব্যবসায় ব্যক্তিগতভাবে বা মার্কেট সমিতি যেন এই কাজটা করি বেজোর রাত্রিতে অন্তত ব্যবসা করা যাবে না এবারত করতে হবে রসুল সাল্লাম নিজে জাগতেন পরিবারকে নিয়ে জাগাতেন আল্লাহ রসুল কি বলেছেন লাইলাতুল কদর রহমত থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো সেই হচ্ছে প্রকৃত বঞ্চিত সে হতভাগা তুমি পাঁচ কোটি টাকা কামাও পাঁচ লক্ষ টাকা কামা বেজোর রাত্রিতে দোকান খুলে মার্কেট খুলে এক পয়সা দাম নেই তোমার মতো দুর্ভাগা হতভাগ্য লোক পৃথিবীতে আর নাই তুমি মুসলমান বলে পরিচয় দাও লজ্জা করা উচিত প্রত্যেকটা শপিং মল শেষ দশকের রাতগুলোতে এমনকি বেজোর রাতগুলোতেও উপচে পড়া ভিড় নারী পুরুষের এই মুসলমান এই রমজানের শিক্ষা যে শেষ দশকের মধ্যে আমরা কদর রাত্রিতে মার্কেটে আমরা সময় কাটাবো এটা উচিত নয় আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছি বিষয়টা আমরা সংশোধন করতে পারলে আমাদের প্রত্যেকেরই ভালো এই কাজটা আমাদের করতে হবে আবার আমরা কিছু কিছু লোক আছি মসজিদে আসি এটা বলবো বোকামি ছাড়া কিছু নয় তারা বি সলাত হচ্ছে মসজিদে গেটে বসে আড্ডা কোনায় বসে আড্ডা উপরে বসে পাঁচ ছয় মিলে গাল গল্প এখানে কিন্তু নামাজ হচ্ছে ওনারা মনে রাখবেন যারা সলাতে সময় সময় কাটিয়ে দিল কোরআন পরে সময় কাটিয়ে দিল তসবি পরে সময় কাটিয়ে তারা লাইল লোতর কদরের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আর আপনি মসজিদে যদিও হাজির হয়েছেন গাল গল্প করে সময় কাটিয়েছেন আপনার খাতা খালি আপনার খাতা খালি উপস্থিত হয়েছেন মসজিদে ঠিকই এবাদত করেন নেই শুধু কথাবার্তা বলেছেন আড্ডা করেছেন বসে বসে সময় কাটিয়েছেন আপনার খাতায় খালি পরীক্ষার হলে বসলে কি নাম্বার পায় খাতায় কিছু না লিখলে তিন ঘন্টা সময় দেয় খাতায় সব উত্তর লিখতে পারে তারপরে আপনার নাম্বার দেখবে উত্তর কেমন হয়েছে পরীক্ষা খাতায় উপস্থিত হলে উপস্থিত হয়ে আছেন বসে আছেন কলম ধরে লেখেন না কিছু গাল গল্প কি চিন্তা করেন নাম্বার দিবে না ফেল মসজিদে আসলে কি হবে গাল গল্প করলে সব হবে না আপনাকে এবারতের মাধ্যমে কাটাতে হবে হয় নামাজে দাঁড়ান নয়তো কোরআন পড়েন নয়তো জিকে রাস্কার করেন আড্ডা করে বসে সময় কাটালে বোকামি এটা কোনো সব হবে না এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখা জরুরি এই জন্য বললাম রামজান মাসের এবাদতকে আমরা নষ্ট করে ফেলেছি এই মাসটাকে ব্যবসার মৌসুম বানিয়ে বহু মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হয় ব্যবসার মৌসুম বানিয়ে কি বোনাস দিতে হবে বোনাসটা এর আগে মাসও দিতে পারি 
আমরা সিস্টেম করে ফেলে কারণ অনেকের উপরে চাপ পড়ে যায় সবার ব্যবসার অবস্থা এক রকম না অনেক পার্টি আছে ধোকাবাজি করে বলে ভাই বিশ্ব যে আপনাকে টাকা দিব দু লক্ষ টাকা পাই পুরোটাই পাবেন বিশ হাজার টাকা ধরে দিয়ে পালিয়ে গেছে এখন ও কর্মচারীদের বেতন দেবে কিভাবে কেউ তো টাকাই দেয় নেই ব্যাস চলে গেছে ফোন দিলে ফোনও ধরে না এখন ওই ব্যবসায়ী আশাই ছিল ওই টাকাটা পেলে যে ঋণ পায় তাকে শোধ করবে জাকাতের ফান্ড বের করবে এই টাকাগুলো থেকে কর্মচারীদের বেতন দেবে বোনাস দেবে ধোকা দিয়ে চলে গেল এটা কেমন ব্যবসায়ী আপনার সিএম কি কাজে আসলো আপনি যা পারবেন অ্যাকুরেট কথা বলে দেন যে ভাই আমি পুরোটা পারবো না কম দেব কথা রাখার চেষ্টা করবেন এই ধোকাবাজি অহরহ হচ্ছে গোটা বাংলাদেশে লেনদেনের ক্ষেত্রে কি হয় হতাশায় নিমজ্জিত হয় রামাজানের মজাই পায় না বলতেছি কি এবার ইটটাই মাটি ছেলে মেয়েদের বলে ঈদের খাবারের টাকা নেই কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে এই তো আমাকে ঋণ করতে হলো সব যাদের কাছে টাকা পেয়ে ধোকা দিয়ে চলে গেছে কেউ টাকা দেয়নি এই যে বিষয়গুলো আমরা রামাজান মাসে ঢুকিয়ে দিয়েছি দেখেন আমাদের হতাশা সৃষ্টি করছে কেউ বলে ঈদটা মাটি হয়ে গেছে এগুলো তো ঠিক না এই মাসে আমাদের নতুন কাপড় কিনতে হবে এটা ইসলামের কোন বিধান কোন হাদিস আছে কিনতে হবে বলেছে ঈদের দিন তোমার যে কাপড়গুলো আছে উত্তম কাপড় যেটা আছে সেটা পরো মার্কেটে গিয়ে নতুন কাপড় কিনতে হবে নতুন ভেজাল ঢুকিয়েছি আমাদের কেন কাছের হয় না রমাজানের শিক্ষা কেনাকাটা করতে হলে তো অন্য মাসও করতে পারি রমজান বাদ দিয়ে এই কাপড় নিয়ে কত নাটক কত ঝগড়া এবাদতের হিসাব কিভাবে কষব আমরা যে কি কামাই করেছি কথাগুলো জরুরি মনে করে বলছি সংশোধন জরুরি কেন এবাদতে মজা পাই না কেন রমাজান আমাদের পরিবর্তন আনে না ঝামেলা তো ঢুকিয়ে দিয়েছি এত ঝামেলায় মন কিভাবে যে ফ্রেশ থাকবে কিভাবে ফ্রেশ মন নিয়ে এবাদত করবো এই জামা কাপড় নিয়ে লাগলো ঝগড়া ঘরে ঘরে ঝগড়া বহু জায়গায় হচ্ছে স্বামীর সাথে স্ত্রী ঝগড়া করে পালিয়ে গেছে বাপের বাড়ি ঈদ করবে না এবার নাকি ঈদ মাটি গত বছর দশ হাজার দিয়েছে এবার তিন হাজার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ইনকাম নাই বুঝতে চেষ্টা করে না যে সাহাবাই মহিলা যারা ছিল তাদের মা সহ গেছে চুলা জলে নেই কেমন মুসলিম মহিলা আপনি স্বামীর অবস্থার দিকে খেয়াল রাখেন না সুবিধা অসুবিধার দিকে আপনার ঈদ মাটি এই কথা বলে স্বামীকে কষ্ট দিচ্ছেন কত বড় পাপ করছেন আপনি জানেন তারপর কি অমুক বোনকে দিতে হবে সচ্ছল পরিবার দরিদ্র হলে সেটা আলাদা জিনিস সবের জন্য দিল অমুক বোনকে দিতে হবে মন ভাগ্নিকে দিতে হবে ভাগ্নাকে দিতে হবে অমুককে দিতে হবে তুমি একটা মানুষ কত টাকা ইনকাম করে আর রমাজান মাসে কি এই বোঝা চাপানোর মাস এই টেনশন নিয়ে এবাদতের টেনশন থাকবে গুনা মাফের টেনশন থাকবে এই চাপ এসে গেল ওকে তারপর ওকে দিলে ও মন খারাপ করে ওকে না দিলে ও গোস্যা করে একদিকে নিজের আত্মীয় স্বজন আরেক দিকে বিয়ের শাদি করলে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে আরেক ঝামেলা এই খরচ রমজান মাসে টেনে আনলো শ্বশুর বাড়িতে ডালা পাঠাতে হবে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় ডালা বলি ইফতারের সামগ্রী ঈদের খাবার পাঠাতে হবে খাবার তো এক পরিবারের না বিশ পঞ্চাশ পরিবার খেতে পারবো অনেকে ট্রাক দিয়ে ডালা পাঠায় যে পরিবারের মেয়েটার বাবার অবস্থা ভালো না ওকে ঠেস মেরে মেরে কথা বলে শাশুড়িরা ওই বউকে সম্মান দেয় আদর করে খাবার টেবিলে বসে হাঁটা চড়ে ভিতরে ও কান্নাকাটি করে আপনি কেমন শাশুড়ি আর ওটাই কেমন বাপ যে বাড়িতে গরিবের মেয়ে থাকে সেই ধনীর বাপের উচিত নয় সেই বাড়িতে এরকম ডালা দেওয়া এই রকম এত টাকা পয়সা খরচ করে কারণ ওই মেয়েটার কষ্ট হবে আমাদের যুগে মা বোনরা সেই রকম না যে আগেকার দিনে সাহাবায়কের মহিলারা ছিল পুরুষরা সেই রকম না যেমন সাহাবায়কেরাম ছিল সমাজের মধ্যে ঝামেলা আমরা কেন পাকাচ্ছি রমজান মাসে এইগুলো দিতে হবে জামাইকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঈদের কাপড়ের টাকা দিতে হবে না হলে বোর সাথে কথা বন্ধ স্বামী স্ত্রী ঝগড়া লেগে গেছে তোমার বাবা কি করলো এটা কোনো টাকা দিল ফকির হতেও নেয় না এবারে জামাইয়ের পালা ঈদ করবে রমজানের নেই কি কামাই করবে গুনা মাফ চাইবে নাকি টেনশন মাথায় ও তো নামাজই পড়তে পারে না কত রাতে দাঁড়িয়ে টেনশন করে বউ সাথে তো আমার ঝগড়া লেগে যাবে কারণ বিশ হাজার টাকা কাপড় শ্বশুর বাড়িতে দিতে হবে তা নাহলে তুমি ঘরেই থাকতে পারবো না ও নামাজ পড়ে তাহার্য তারা এইগুলো চিন্তা করে টেনশনে ভয় করতে থাকে শ্বশুরকে কাপড় দাও শাশুড়কে তারপরে শালা শালিকে দাও খালা শাশুড়িকে দাও নানি শাশুড়িকে দাও উমুক তুমুক এগুলো করতে করতে বাংলাদেশে যারা ইনকাম করে ভরণ পোষণকারী পুরুষদের জীবন তসমস হয়ে গেছে রামাজান মাস তাদেরকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে এবাদত কোন মন নিয়ে করবে এত টেনশন নিয়ে একটা ছোটো খাটো কাজও করা যায় না আপনি রমাজানের এত বড় এবাদতের একটা মাস এবাদত কিভাবে শান্তি মতো করবেন এইগুলো বোঝা এবং এগুলো ঢুকানোর জন্য আমাদের সমাজ দায়ী আমরা দায়ী ইসলাম এগুলো কোনো কিছু ঢুকায় নেই আমাদেরকে এগুলো পারলে ঝাঁটা দিয়ে বিদায় করতে হবে কেনাকাটা দরকার হলে ঈদের আগের মাসে সাওয়াল মাসে করেন বোনাস দিতে হলে সেটা করেন যা কিছু করবেন আগে করে ফেলেন রমাজান মাসে অন্তত এগুলো ঝামেলা আমরা যেন কেউ না রাখি যদি সঠিকভাবে এবাদত করতে চাই
উল্লেখ করলাম এবার সর্বশেষ দিকে খুদবার আর পাঁচ ছয় মিনিট আমাদের মহাল্লা থেকে বিভিন্ন সময় রমজান মাসে দেখা যায় আমরা দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করি খুদবাতে প্রয়োজন মনে করলাম ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমাদের মেঘদু ক্লাব থেকে দেওয়া হয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেওয়া হয় মহল্লা থেকে দুস্থ গরিবদের জন্য যারা রমজানের শুরুতে অথবা ঈদের খাবারেরও ব্যবস্থা করেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাদের জায়গায় খায় দান করুন এই ধরনের সবের কাজে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে মানবতার কাজে আমরা যারা আছি সবাই যেন কিছু কিছু হলেও শরিক হই নিজের উদ্যোগে হোক সংস্থার উদ্যোগে হোক সে তৌফিক আল্লাহ দান করুন যারা এই কাজগুলো করেছেন তাদেরকে অসহ ধন্যবাদ এবং প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছেন আল্লাহ আপনাদেরকে এই ধরনের কাজগুলো চালিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আমি ঈদের প্রসঙ্গ দু একটি কথা ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আবু বকরকে হে আবু বকর প্রত্যেক জাতেরই আনন্দ উৎসব রয়েছে আমাদের আনন্দ উৎসব হচ্ছে ঈদ উল ফিতর অথবা ঈদ উল আজহা ঈদ হচ্ছে আনন্দের দিন খুশির দিন এই আনন্দ খুশি করবো আমরা ইসলামিক পদ্ধতিতে কোনো রকম অন ইসলামিক পদ্ধতি নয় বাংলাদেশের মানুষ যে কী করে সাত দিন ব্যাপী ঈদ প্যাকেজ টেলিভিশনে প্রতিযোগিতা দশ দিন ব্যাপী আপনি খুঁজে দেখবেন একটা নাটকে বা টেলিফিল্মে বা এই যেগুলো অ্যাড হচ্ছে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এক অক্ত নামাজের কথা বলে না কোনো নাটক এমন খুঁজে পাবেন না সিনেমার যারা অভিনয় করছে যে নামাজ পড়ে দেখায় পর্দা করার কথা বলে দেখে ভালোবাসা বিয়ের আগে কিভাবে ভালোবাসা করতে হয় যা হারাম জাহান নামে জুলবে এইটা নাকি রমাজানের ঈদের নাটক বকশিস ঈদের উপহার টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখবেন খালি কিছুক্ষণ পর পর বিজ্ঞাপন দেবে বিয়ের আগে প্রেম করার উপহার জাহান নামে যাওয়ার উপহার রামাজানের শিক্ষা ঈদের নাটক এই হচ্ছে টিভি চ্যানেল কোনো নাটকে সিনেমাতে দেখা যায় না নামাজের কথা পর্দার কথা এই হচ্ছে আমাদের ঈদ এগুলো ইসলামী রীতি নয় এগুলো ঈদের কোনো উৎসবই নয় এগুলো ঈদের কোনো অনুষ্ঠানই নয় তো আমরা ঈদ উদযাপন করবো ইসলামী পদ্ধতিতে এবং আমরা ইসলামী পদ্ধতির বাইরে যাব না ঈদের দিনে কিছু কাজ আছে যেগুলো সুন্নাত এবং মুস্তাফ পর্যায় আমরা এই কাজগুলো করে নিতে পারি সেটা কি ঈদের দিন সকাল সকাল গোসল করতে হবে করবেন যে কাপড়গুলো আছে ভালো কাপড় পরবেন তারপর ঈদগাহে যাওয়ার আগে এই যে ঈদুল ফিতরের সময় বেজোর সংখ্যা খেজুর খাবেন একটা হোক তিনটা হোক পাঁচটা হোক ঘরে খেজুর না থাকলে এনে রেখে দিবেন এগুলো ঈদের দিনের মুস্তাহাব আমল ঈদগাহে যাওয়ার আগে বেজোর সংখ্যায় খেজুর খেয়ে যাবেন উত্তম পোশাক আশাক করবেন সকাল সকাল গোসল করবেন তারপরে ভালো আতর কিছু থাকলে আতর গায়ে মাখবেন এভাবে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবেন আর ঈদগাহে যাওয়ার আগে ফিতরাটা আদায় করে দিবেন এরপরে ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়াটা শুন না এবং পায়ে হেঁটে ফিরে আসাটা শূন্য অনেক দূরে যদি হয় হাঁটতে পারে না সেই ক্ষেত্রে গাড়ি সহযোগিতা নিতে পারেন তবে পুরোটা না গিয়ে অন্তত মাঠে যাওয়ার আগে যদি নেমে যান কিছুটা হেঁটে যেতে হয় তাহলে কিছুটা শূন্য আদায় হয়ে যাবে তো পায়ে হেঁটে ঈদগাহ যাওয়া শূন্য পায়ে হেঁটে ফিরে আসা যে পথ দিয়ে মাঠে ঢুকবেন ভিন্ন পথ দিয়ে মাঠ থেকে বের হবেন যদি সেই ব্যবস্থা থাকে এটাও শূন্য ঈদের দিন তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে ঈদগাহে যাবেন তাকবির হচ্ছে কি আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ এই তাকবির ধ্বনি জোরে জোরে দিবেন পুরুষা দিতে দিতে আপনারা ঈদগাহে যাবেন একজন আরেকজনের সাক্ষাৎ হলে আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় এই কথা বলতে পারি সেটা কি তাকাব বল আল্লাহ মিন্না ও মিনকা আল্লাহ আমার এবং আপনাদের এবাদত কবুল করুন এই হচ্ছে আমাদের ঈদের বিষয়গুলো ঈদগাহে গিয়ে আমরা এই যে ঈদের সালাদ পড়ব ঈদের খুদবা শুনব তারপরে ইসলামী পদ্ধতিতে ঈদকে আমরা আয়োজন করার চেষ্টা করব আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের রামাজানের এবাদতকে কবুল করে নেন আমাদের যে ভুল টুটিগুলো আছে সেগুলো যেন ক্ষমা করে দেন আমরা যেন সুন্দরভাবে গুণা মাফ নিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে প্রকৃতভাবে ঈদ করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন মুসলমানদের মাঝে যে হিংসা বিদ্বেষ পারস্পরিক যে একটা রেশা রেশি আছে সেগুলো আল্লাহ দূর করার ব্যবস্থা করে দিন আমি আজুকুরুল্লাহ আজুকুর